Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 18th November 2022. Let's see the first one. Which of the following bank has launched CASA campaign of 2022 to 2023 for 100 days? Krindi Vatilo A Bank Iti Vala Vanda Rosila Kasa Prachara Karakramani Praram Minchindi. What is that bank and the Mangalore based bank in a twenty Karnataka Bank recent ga November fifteenth Nadu e Kasa campaign and at twenty then start chasing the November fifteenth Rinchi Epatwar Kandi and ante March twenty three twenty twenty three Varaku e campaign and at twenty Jaruthundi Kasa and Tintendi. Current account savings account. Current account savings account. This is the full form of CASA. I think basically, this initiative one at one the year recent ga launches in the Kadandi. Gata Koni Savachara launchi initiative launches Prati Savacharam Kuradini successful ga Vijay Vantanga Sadis Tune Unaru. I think recent ga will a target to chase internet and ante 3.76 lakh accounts. 3.76 lakh current accounts and savings accounts. Are endu karipi inni lakshala accounts ni vanda rozula campaign time period lo sadin chadame valu pradhana lakshanga valu dani introduce uh, airport chase kore dini ni introduce chase. Dini dwara current accounts already you all know that Karnataka Bank current 20 it is a private bank unlike PSBs it is a private bank and I take Texavi Bank a good in a chapter in the current year. The introduction of China, but key good they are up to date to that uh, Karnataka Bank. Avi Danga and uh, Villa the Garuna 20 account holders ever it on a row. While I okay, thank you. Good a very the Gatina pension the coup. I casa on a 20 campaign launches her and the Niki MD and CEO of everyone around the MS Mahabaleshwar. Mahabaleshwar Garu, Tiniki, MD and CEO Governor. Did you headquarters such as head office? Ekarunanante, Mangalur Lonadi, Karnataka Bank, a initiative, 100 days campaign that is current account and savings account. Clear gather? Right. Next one. Who was appointed as the governor of state of West Bengal? Ever an appoint chaser and Dr. C. V. Anand Bose Garney appoint chaser. Eno Chesi, Pantamidi Vandala Deba Yedo batch. Chendin at twenty IAS officer and basically in a chala rakala in a twenty at a government key, government of India key, even the secretary got good services and the chin at twenty, Vekti, different different post level services and in Cheru Aina. I take earlier Dr. C. V. Anand Bose uh, Yena, Yena governor appoint Avakamundi Everunde Varandi and a additional charge ga law ganeshan in already manipur ki governor ga unnarandi aithe additional charge oka governor oka state ke governor ga undala andi anante no oka state ki oka state tho paatu inga additional ga 2 3 or more states ki kuda okale governor govern cheyochu governor ga appoint avachu aa vidhangane ee law ganesh garini enduku additional charge ivvalsu vachindandi anante ina kante mundu jagdeep dhankar Jagadeep Dhankar Garu, Prasudam Ina Mana Bharata Desaniki, Vice President Governor and Ina, Vice President, Vice President appoint Ayen Dukugan, A Padavinchi Rajina Machayal Chindi, Governor of West Bengal, Avi Danga Jagdeep Dhankar Garu, resign Chase in Tarvata, Additional Charge, Upper Kapu Marala Kota Governor appoint Ayen Tavarku, Lag Anation Garine, Manipur, Manipurki Governor Governor Twenty Lag Anation Garine. Additional charge each year, West Bengal ki kuda. Avi danga, Jagdeep Dhankar gari place ni replace chase to recent ga, mana president of India aina to one tea. Draupadi Murmugaru, Draupadi Murmugaru, e president ever ite ever untaro, valle, governor ni appoint chase to unter. General gamanaki center lo, uh, president avi danga ite untaro, state lo, governor avi danga untaro. Ante constitutional head, executive head ga. State ki, state ki executive head ga governor services on this taru. Kaka pote, these persons are termed as nominal only. Kevalu <coughs> nominal ga matrame untarande. Hindu ko anante, executive head China parke kura, their role is 
నామినల్ ఓన్లీ కాకపోతే సెంట్రల్ లెవెల్లో మనకి ప్రెసిడెంట్ తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు కానీ అట్ స్టేట్ లెవెల్ ఓన్లీ గవర్నర్ మాత్రమే ఉంటారు అదేవిధంగా డిప్యూటీ గవర్నర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నట్టు డిప్యూటీ గవర్నర్ అలాంటి పదవులు ఏవి ఉండవండి ఒకళ్ళే గవర్నర్ ఉంటారు కాకపోతే గవర్నర్ ఒక స్టేట్తో పాటు ఇంకా ఎక్కువ స్టేట్స్ని కూడా ఎక్కువ స్టేట్స్కి కూడా ఒకళ్ళే గవర్నర్గా ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అయిన సర్వీసెస్ని అందించవచ్చు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా హియర్ ఆ విధంగా జగదీప్ ధన్కర్ గారిని ప్లేస్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఇది వరకు లాగణేశన్ గారికి అడిషనల్ ఛార్జ్ ఇచ్చారు ఆయన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ప్రస్తుతానికి డాక్టర్ సివి ఆనంద్ బోస్ గారిని వెస్ట్ బెంగాల్కి గవర్నర్గా అపాయింట్ చేశారు దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈజ్ కోల్కత్తా అండ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరండి వెస్ట్ బెంగాల్కి మమతా బెనర్జీ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ వాజ్ రీసెంట్లీ కన్ఫర్డ్ విత్ ద పోషక్ కనాజ్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ ఎస్ ఎవరికి లభించిందండి దట్ ఈస్ డాక్టర్ డిఆర్ బాపత్ ఈయనకి లభించింది బేసిక్లీ ఈయన రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇప్పటికీ థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఈయన వచ్చేసి ఈ సోర్ఘం సోర్ఘం రీసెర్చ్లో చాలా వరకు సోర్ఘం సోర్ఘం అంటే ఏంటండి నథింగ్ బట్ జొన్నలు అని అంటాం దోజ్ ఆర్ సోర్ఘం ఈ సోర్ఘం ప్లాంటేషన్స్కి సంబంధించి చాలా వరకు రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ని క్యారీ అవుట్ చేసి సోర్ఘం ప్లాంటేషన్స్ని ఆర్గానిక్ మెథడ్స్లో గ్రో చేసేటువంటి టెక్నిక్ని పద్ధతిని కనుగొని దాంట్లో కొత్త కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ని తీసుకొని వచ్చినటువంటి వ్యక్తే ఈయన డాక్టర్ డిఆర్ బాపత్ గారు అయితే ఈ అవార్డ్ని ఎవరు అందజేస్తారండి అని అంటే ఈ మిల్లెట్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఐ ఐసిఏఆర్ ఐసిఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్లో ఒక విభాగం అయినటువంటి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ వాళ్ళు ఈ అవార్డ్ని అందజేస్తూ ఉంటారు హీఈస్ నౌ హీఈస్ ఆఫ్ ఎయిటీ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి ఆయన చేపట్టినటువంటి రీసెర్చ్ కంప్లీట్ అయిపోయి కూడా థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఎందుకు థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఎందుకండి ఇప్పుడు ఈ అవార్డ్ని ప్రకటించారు ఈయనకి అని అంటే ఆయన ఒకప్పుడు చేసినటువంటి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అవార్డ్ని ఆయనకి అందజేశారు క్లియర్ కదండి అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ పూణే అండి మహారాష్ట్ర బేస్డ్ ఈ మిలెట్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దానికి కూడా డైరెక్టర్గా ఈయన చాలా వరకు చాలా ఇయర్ సర్వీసెస్ని అందించారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ ద మ్యాక్సిమమ్ టెన్ ఇయర్ ఆఫ్ సిఇఓ అండ్ ఎండీ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీస్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇటీవల ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల సిఇఓ మరియు ఎండీ గరిష్ట పదవీ కాలం ఎన్ని సంవత్సరాలకు పొడిగించబడింది టోటలీ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి టెన్ ఇయర్స్కి పొడిగించారు ఇది వరకు ఎంత ఎంత లిమిట్ ఉండేదండి అని అంటే కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉండేదండి రీసెంట్గా ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ కాస్త టెన్ ఇయర్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఎందుకండి దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చాలా వరకు క్యాండిడేట్స్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లోనే దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లోకి అంత త్వరితగతిన అంత తక్కువ ఏజ్లో వాళ్ళు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే వాళ్ళు హయ్యెస్ట్ క్యాడర్కి రీచ్ అవ్వడం అన్నటువంటిది చాలా త్వర త్వరగా సాధ్యపడుతుంది హయ్యెస్ట్ క్యాడర్కి లైక్ మేనేజింగ్ మేనేజర్ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఫుల్ టైమ్ డైరెక్టర్గా ఉండడం కానివ్వండి ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్కి చాలా టెండర్ ఏజ్లోనే వాళ్ళు అచీవ్ అవ్వగలుగుతున్నారు కాబట్టి అలాంటి టెండర్ ఏజ్లో అచీవ్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో యూత్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంకా టెండర్ ఏజ్లో అచీవ్ అయ్యి ఇంకా ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్కి ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ రిజల్ట్స్ని సాధించి పెట్టడం కోసం అలాంటి వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ని కొంతకాలం పాటు వరకు అంటే ఎక్స్టెండ్ చేయడం కోసమని చెప్పేసి ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి టెన్యూర్ని పది సంవత్సరాలకి ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో దట్ ఆ టాలెంట్ అనేటువంటిది ఆ విధంగా పర్సీవ్ అయ్యి దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఇంకా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు కానివ్వండి ఇంకా ఫర్దర్గా ఎన్హాన్స్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాలకి కేవలం ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ అండి ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో మాత్రమే ఈ ఇనిషియేటివ్ని లాంచ్ చేశారు ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ బ్యాంక్స్ జస్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్
Which of the following instant messaging platform has launched a business search feature for in app purchases? What is the trendy that is WhatsApp? WhatsApp and at one the Yoka Anusandhana Samstandi Facebook Yoka Anusandhana Samsta. That is nothing but a Facebook. Oka Pudu Facebook Undedi Ipudani Meta and at twenty pair to rename Jesaro. You all know that. Aite, this WhatsApp and the chat one services ain't here and there. Manam first identify chayadam, identify lay the find, find, then the part to find message, find message by. This mood options unta and this mood options. Ipudu, Kevalam e feature and at one day, the Saralo Matrame, Andubatlo undi, Ade Saralo, Brazil. Indonesia, UK, itla kuni desala la matrame, um, kuni desala la matrame, and the battle only, and man barata desam lakura din in the Tvarita Katana launcher in her. Kaka putti, ide vidanga, ide vidamana twenty services, e meta platform under twenty, manabara desan kitchen at twenty, Reliance Geo, Vilato collaborate, i.e., ide taraha in a twenty services, ni already launches her. As well, basically, these services ain't here and business business activities product launch India for example is stylus ne konu kovali konu koli chase kovali anan kuna. Alanta apni nini jista na ante general is stylus asli ekar andu baatlo unta inje pese Google searches samar searches in tarvata ekar ekar i product labhya mautundi and labhya mai na twenty places anni tlo kora ekar mana ke reasonable price lo labis tundi. Ivi i anni kora searches sam. Ilanti ఈ searching activities అన్ని కాకుండా మనకు ఒక messaging platform that is whatsapp ద్వారానే ఏదైనా మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి కావాలి తెలుసుకోవాలి లేదా ఆ ప్రోడక్ట్ ని కొనుగోలు చేయాలి అన్నప్పుడు just దానిని సెర్చ్ దాంట్లో just మనకి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ లో ఏ విధంగా అయితే మనం సెర్చ్ చేస్తామో అదే విధంగా ఫస్ట్ ఫైండ్ అన్నటువంటి ఆప్షన్ ద్వారా మనకు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ గురించి కావాలో ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఫైండ్ చేసి వాళ్ళకి మెసేజ్ చేసి చాట్ చేసి వాళ్ళతో ఆ ప్రోడక్ట్ ని కొనుగోలు చేయవచ్చు ఈ విధమైనటువంటి ఫీచర్ ని వాట్సాప్ అన్నటువంటిది కొన్ని దేశాలలో ఆల్్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మన భారత దేశంలో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయనుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ ఇస్ ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ ది వరల్డ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఇస్ ఇండియా ఎర్లీయర్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీగా జపాన్ ఉండేదండి అండ్ మొట్టమొదటి హైయెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఏదండి అనంటే ఇట్ ఇస్ చైనా Second position of Japan is Japan replaced by Manabharat Desam. Manabharat Desam is the largest steel producer. General steel is the largest steel producer. Major product is iron ore. Iron is the steel producer. In the same way, Manabharat Desam is the eastern states. Some Odisha, Chhattisgarh. అదే విధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఈవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నార్దర్న్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రీజియన్స్ అన్నిటి నుంచి కూడా ఈ రీజియన్స్ అన్నిటిలో ఐరన్ ఓర్స్ అన్నటువంటివి ఎక్కువగా ఉపలబ్ధం అవుతున్నాయి ఐరన్ ఓర్స్ ఎక్కువ లభిస్తున్నాయి అనంటే ఆల్్రెడీ ఐరన్ ఓర్స్ నుంచి దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ లో మనం ఈ స్టీల్ ని తయారు చేయొచ్చు స్టీల్ అన్నటువంటి దాన్ని మాత్రమే కాదు ఇంకా వేరే ప్రొడక్ట్స్ ని కూడా తయారు చేయొచ్చు కాకపోతే మేజర్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఏంటి అనంటే దట్ ఈస్ ఐరన్ ఓర్ ఆ విధంగా ఈ ఐరన్ ఓర్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అయినటువంటి మన భారతదేశంలో ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అయినటువంటి ఈ స్టేట్స్ నుంచి ఈ ఐరన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాని నుంచి మనం స్టీల్ ని ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం ఆ విధంగా జపాన్ ని కూడా బీట్ చేసి మన భారతదేశం ఇది వరకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి నేషనల్ ఐరన్ పాలసీ ట్వంటీ సెవెంటీన్ రెండు వేల పదిహేడు నేషనల్ ఐరన్ పాలసీ ఈ సారీ నేషనల్ స్టీల్ పాలసీ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ఆ పాలసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం దాని ద్వారా స్టీల్ ప్రొడక్షన్ని ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ చేయడం అలా చేయడం వలనే ఇప్పుడు మన భారతదేశం రెండవ స్థానంలోనే రెండవ స్థానంలో నిలిచింది అంటే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ స్టీల్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి దేశంగా మన భారతదేశం నిలవడం అన్నటువంటిది విశేషం అండ్ ఈ స్టీల్ని ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఈవెన్ హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీస్కి కూడా స్టీల్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కాకపోతే మ్యాసివ్ లెవెల్లో అయితే ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి దాని ద్వారా ప్రొడక్షన్ దాని వలన ఎకానమీ ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ బలి జాత్ర వాజ్ రీసెంట్లీ నేమ్డ్ ఇన్ ది గినీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇట్ వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈజ్ ఒడిషా 
ఒడిషా క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏముందండి దాట్ ఈజ్ భువనేశ్వర్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఒడిషా అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారండి నవీన్ పట్నాయక్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఒడిషా అయితే ఇక్కడ అసలు ఈ బలి జాతర అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లోకి స్థానాన్ని ద దక్కించుకోవడానికి మేజర్గా ఎందుకు దేనివల్ల సాధ్యపడింది అని అంటే రీసెంట్గా ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ పేపర్ బోట్స్ని వితిన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ముప్పై ఐదు నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఇరవై మూడు వేల పేపర్ బోట్స్ని తయారు చేశారు స్టూడెంట్స్ అది కూడా ఇరవై రెండు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఇరవై రెండు విద్యా సంస్థల నుంచి విద్యా సంస్థల నుంచి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం స్పాన్లో ఇరవై మూడు వేల పేపర్ బోట్స్ని తయారు చేశారు పేపర్ బోట్ ఇట్ సింబలైజెస్ వాట్ అండి అని అంటే బలి జాతర ఒకప్పుడు ఒడిషా ఈ ఒడిషా అన్నటువంటిది అసలు దాని యొక్క ఆరిజన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బేసిక్లీ ఈ లాంగ్వేజ్ ని బేస్ చేసుకుని ఏర్పాటు అయినటువంటి మొట్టమొదటి స్టేట్ ఏదండి అని అంటే దాట్ ఈజ్ ఆల్సో ఒడిషా అది కూడా ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు ఒడిషా అన్నటువంటిది లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ ని ఏర్పాటు అయినటువంటి స్టేట్ దాని తర్వాత లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ ని ఏర్పాటు అయినటువంటి ఇంకొక స్టేట్ ఏదండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ సెకండ్ స్టేట్ గా చెప్తాం కాకపోతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టేట్ గా అదే అని చెప్తాం బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ ఒడిషా ఆ విధంగా అంత హిస్టరీ ఉన్నటువంటి ఒడిషా దాని యొక్క హిస్టరీ దాన్ని మెమొరైజ్ చేస్తూ ఒకప్పుడు ఒడిషా నుంచి వేరే ప్రాంతాలకి అంటే వేరే దేశాలకి ట్రేడ్ యాక్టివిటీని చేపట్టాలి అని అంటే ట్రేడ్ని చేపట్టడం కోసమని చెప్పేసి ట్రేడ్ తరహా ఏమున్నా కూడా అవన్నీ కూడా ఓవర్ ది సీస్ జరుగుతూ ఉండేవి యూజింగ్ దీస్ బోట్స్ బోట్స్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ని క్యారీ అవుట్ చేసేవారు ఆ విధంగా ట్రేడ్ యాక్టివిటీ దాని వలన ఒడిషా రీజియన్ ఏ విధంగా డెవలప్ అయ్యింది మన భారతదేశంలో ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయి ఒడిషాకి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటి దాని యొక్క హిస్టరీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే ఈ బలి జాతర అన్నటువంటి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు దాంట్లో భాగంగానే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్ బోట్స్ విత్ ఇన్ దిస్ టైమ్ స్పాన్ లో చేయగలిగారు కాబట్టి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో చోటును సాధించుకున్నారు అండ్ నాట్ ఓన్ దేశ రీసెంట్ గా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ కి చెందినటువంటి అయోధ్య అయోధ్య దీపోత్సవ్ అయోధ్య దీపోత్సవ్ ఇది కూడా రీసెంట్ గా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో చోటుని సాధించుకుంది ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ల్యాక్ దియాస్ పదిహేను పాయింట్ ఏడు ఆరు లక్షల దియాస్ ని విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ అంటే అతి తక్కువ టైం పీరియడ్ లో వెలిగించినటువంటి ఘనత ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లక్షల దియాస్ ని వెలిగించడం ఆ విధంగా అయోధ్య అన్నటువంటి రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేసుకోగలిగింది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ అనదర్ థింగ్ దట్ దట్ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఇన్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అది కూడా ఈ ఇయర్ లోనే సాధ్యపడింది కాబట్టి అక్టోబర్ లో జరిగింది దట్స్ వై ఐ హ్ మెన్షన్ ఇట్ హీ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ వన్ ద నేషనల్ బుక్ అవార్డ్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఫర్ ద ఫిక్షన్ దట్ ఈస్ ద ర్యాబిట్ హచ్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి టెస్ కంటి బేసిక్లీ ఈ ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి షీ ఈజ్ అ ఆన్లైన్ ఆబిట్యూరీ రైటర్ ఆబిట్యూరీ అంటే తెలుసు కదండి ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళ యొక్క మరణ వార్తల్ని గురించి రచించే వాళ్ళని ఆబిట్యూరీ రైటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఆ విధంగా అబిట్యూరీ రైటర్ గా ఉన్నటువంటి ఈ విడ షీ ఈజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండి థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హర్ డెబ్యూ బుక్ మొట్టమొదటి నావెల్ అండి ఈ పుస్తకం వచ్చేసి అది కూడా ఫిక్షన్ ఫిక్షన్ అంటే ఏంటండి కల్పితం నాన్ ఫిక్షన్ కూడా ఉంటాయి బట్ ఫిక్షన్ అని అంటే కల్పిత పాత్రలతో రచించినటువంటి పుస్తకం అని చెప్పేసి అర్థం ఇక్కడ ఈవిడ ఈ ఫిక్షన్ కేటగిరీలో ఈవిడకి ఈవిడకి అవార్డ్ లభించింది అండ్ నాన్ ఫిక్షన్ కేటగిరీలో అయితే ఇద్దరికి లభించిందండి ఇట్ ఈస్ ఇమానీ పర్రి అండ్ సభా తాహిర్ వీళ్ళిద్దరికి లభించింది నాన్ ఫిక్షన్ కేటగిరీలో వాళ్ళకి లభించింది వేరాజ్ ఇన్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ ఫిక్షన్ రాబిట్ హచ్ పుస్తక రచయిత అయినటువంటి తెస్ గంటి గారికి ఈ అవార్డ్ లభించింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ విచ్ వర్డ్ యాజ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ అండి ఇట్ ఈస్ అ హోమర్ బేసిక్లీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ అదేవిధంగా ఆక్స్ఫోర్డ్ డిక్షనరీ కోలిన్స్ డిక్షనరీ ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ వర్డ్ ఆఫ్ ద
వర్డ్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ని అందజేస్తూ ఉంటాయి ఈ వర్డ్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అన్నటువంటివి ఏ విధంగా దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని వర్డ్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా కన్సిడర్ చేస్తారనంటే మనం గూగుల్ సర్చ్ లో ఏ వర్డ్ గురించి అయితే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ వస్తాయో ఏ వర్డ్ గురించి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సర్చెస్ వస్తాయో అలాంటి వాటిని వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ హోమర్ అన్నటువంటిది ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే హోమర్ ఈజ్ అ నేమ్ ఈ హోమర్ అన్నటువంటిది ఎవరి యొక్క పేరు అండి అని అంటే గ్రీక్ హిస్టారియన్ ఇయన్నే ఫాదర్ గ్రీక్ హిస్టారియన్ గ్రీక్ హిస్టారియన్ అయినటువంటి హోమర్ ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీగా కూడా ఇయన్ని పేర్కొంటూ ఉంటామండి ఆ విధంగా దట్ వాజ్ ది నేమ్ కాకపోతే ఇక్కడ హోమర్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే జస్ట్ నేమ్ కాదు వర్బ్ కాదు బట్ హోమ్ రన్ అన్నటువంటి పదానిని షార్ట్ కట్ లో హోమర్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తున్నారు జస్ట్ లైక్ మనం లాఫ్ అవుట్ లౌడ్ అన్నటువంటి దానిని లాల్ అని ఏ విధంగా అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో వాడుక భాషలో ఉండేట్టుగా కొన్ని కొన్ని పదాలు లాల్ అని చెప్పేసి ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదండి అదే విధంగా హోమ్ రన్ అన్నటువంటి దానిని బేస్ బాల్ ఈ స్పోర్ట్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు బేస్ బాల్ స్పోర్ట్ లో వాడేటువంటి హోమర్ హోమ్ రన్ అన్నటువంటి వర్డ్ నే షార్ట్ కట్ గా హోమర్ అని చెప్పేసి వాడుతూ ఉన్నారు ఆ హోమర్ గురించి సెర్చ్ చేయడానికి ఆ హోమర్ గురించి చాలా మంది అసలు ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది వర్డా లేకపోతే షార్ట్ కట్ అని వీటి గురించి మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ నియర్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సర్చెస్ అన్నటువంటివి వచ్చాయట అందుకు గాను ఈ హోమర్ అన్నటువంటి పదాన్ని ఈ కేంబ్రిడ్జ్ డిక్షనరీ వాళ్ళు వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా దీనిని డిక్లేర్ చేశారు అర్లియర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం నాటికి గాను ఏ పదాన్ని వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా డిక్లేర్ చేసిందండి దట్ ఈజ్ పర్సీవరెన్స్ అన్నటువంటి పదం పర్సీవరెన్స్ అంటే ఏంటండి మనం కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ అంటిల్ సక్సీడ్ ఓటమిని అంగీకరించకుండా ట్రై చేస్తూ ఉండదు దాన్నే పర్సీవరెన్స్ నిరంతర ప్రయత్నం దట్ ఈస్ పర్సీవరెన్స్ అని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సంవత్సరానికి గాను పర్సీవరెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఈ ఇయర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ హోమర్ సెకండ్ హైయెస్ట్ హిట్స్ వచ్చినటువంటి సెకండ్ హైయెస్ట్ హిట్ వచ్చినటువంటి వర్డ్ వచ్చేసి ఏదండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యూమర్ హ్యూమర్ అన్నటువంటి వర్డ్ కి సెకండ్ హైయెస్ట్ సర్చెస్ అన్నవి లభించాయి అండ్ కోలిన్స్ డిక్షనరీ ప్రకారం విచ్ ఈజ్ వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి ఏంటండి దాట్ ఈజ్ పర్మా క్రైసిస్ పర్మా క్రైసిస్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ పర్మా క్రైసిస్ అంటే ఏంటండి లాంగ్ రన్ లో ఒక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఒక ఇన్సిడెంట్ కంటిన్యూస్ గా డిజాస్టర్స్ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతుంటే అలాంటి దాన్ని పర్మా క్రైసిస్ అని అంటాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదండి అని అంటే రష్యా యుక్రెయిన్ ఈ వార్ దాంట్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి డిజాస్టర్స్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి దాన్నే ఆ వర్డ్ నే ఈ ఇయర్ కోలిన్స్ డిక్షనరీ ప్రకారం వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ గా వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గా దీన్ని డిక్లేర్ చేశారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను కోలిన్స్ డిక్షనరీ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ ఎన్ఎఫ్టి అన్నటువంటిది వర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అకార్డింగ్ టు కోలిన్స్ డిక్షనరీ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ ఉంది లాస్ట్ ఫర్ టుడే who among the following has said to get third term as fifa president yes who is it it is giani infantiano basically iena swiss and italian swiss italian and aithe earlier giani infantiano gurinchi cheppalante prastham iena yokka padavi kalam 2023 varaku unnadi aa 2023 march lo jarige twenty elections lo elections lo kuda iene ఎన్నిక అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి యునానిమస్ గా చెప్తున్నారు ఎందుకండి అని అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేచర్ కి ఎవరు కూడా ఈయన తప్ప ఇంకా వేరెవరు కూడా నామినే నామినేట్ అవ్వడం కానివ్వండి లేదా నామినేషన్స్ లో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడం కానివ్వండి ఇలాంటివి జరగలేదు అర్లియర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈయన యొక్క టెన్యూర్ అన్నటువంటిది రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదహారు నుంచి పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు అసలు బేసిక్లీ ఈయన అపాయింట్ అయినది రెండు వేల పంతొమ్మిది లైక్ సారీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ సి ట్వంటీ సిక్స్టీన్ దానికంటే ముందే రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో ట్వంటీ థర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్టీన్ మూడు సంవత్సరాల పాటు వరకు ఈయన్ని అపాయింట్ చేశారు ఈయన కంటే ముందు ఈయన కంటే ముందు రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఒక పర్సన్ వైదొలగిపోవడం వలన ఆయన ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలోనే 
మూడు సంవత్సరాల సర్వీస్ ఈయన కొనసాగించారు ఆ విధంగా అసలు ఈ ఫిఫా అన్నటువంటి సంస్థకి ఫిఫా అన్నటువంటిది ఏంటండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ఆ సంస్థకి ఒక్కళ్ళే ప్రెసిడెంట్ సక్సెసివ్గా లేదా కాన్జిక్యూటివ్గా ఎన్ని ఇయర్స్ లేదా ఎన్ని టర్మ్ సర్వీసెస్ని అందించడానికి ఉంటుంది అని అంటే అవకాశం పన్నెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఈయన ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అపాయింట్ అయినట్లయితే ట్వంటీ థర్టీ వన్ వరకు కొనసాగించేటువంటి అవకాశం ఉంది మీకు డౌట్ రావచ్చు రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల ముప్పై ఒకటి వరకు పదిహేను సంవత్సరాలు కదా మేడం అని అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ రెండు వేల ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కదా అని అంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో కూడా మూడు సంవత్సరాలు ఆయన వేరే వ్యక్తిని రీప్లేస్ చేస్తూ ఆయన ఇన్కంప్లీట్గా వదిలేసినటువంటి టర్మ్ని ఈయన కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి అది పరిగణలోకి రాదు ఈయన టర్మ్ ఎప్పటి నుంచి పరిగణలోకి వస్తుందండి అని అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి మాత్రమే పరిగణలోకి వస్తుంది కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ థర్టీ వన్ వరకు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఎప్పుడండి అది కూడా అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చ్ నెలలో ఎలక్షన్స్ అనేటువంటివి జరగనున్నాయి ఆ ఎలక్షన్స్లో వేరే ఏ క్యాండిడేట్ కూడా బా భాగస్వామ్యం తీసుకోకపోతే ఈయన్నే యునానిమస్గా గియానీ ఇన్ఫాంటినో ఈయన్నే యునానిమస్గా అపాయింట్ చేస్తారు ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి ఫిఫాకి ఈయనే ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఫర్దర్గా ఉంటారా ఉండరా అన్నటువంటిది మార్చ్ ఎలక్షన్స్లో తెలియనుంది క్లియర్ కదా Right. And the question of the day will be, which of the following country has won excellence in leadership in family planning awards 2022? 2 years ago, the Kutumba Excel Award Leadership Vibhagam lo, Excellence Award no, ye desem gelish kundi. If you know the answer, do comment in the comment section and, and uh, that's all for today. We'll be meeting again on Monday. Until then, be fit, be consistent and thank you.